എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും വന്ധ്യത രോഗവും ചികിത്സയും എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം പ്രശസ്ത ലാപ്രോസ്കോപ്പി സർജനും ഐ വി എസ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റും വന്ധ്യത ചികിത്സാ രംഗത്ത് ദേശീയ അന്തർദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ കർഹനുമായ ഡോക്ടർ സാംപി അബ്രഹാം വന്ധ്യത ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു വന്ധ്യ ചികിത്സയിൽ രോഗികൾ നമ്മളോട് ധാരാളം സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് അതിൽ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൗണ്ട് കുറവുള്ളവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഡോക്ടർ എൻ്റെ കൗണ്ട് കുറവാണ് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഒരാളുടെ കൗണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൗണ്ട് കുറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ വിഷ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വിഷ്ണത്തിൻ്റെ വലിപ്പം തീരെ കുറവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ ബീജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൊള്ളുകളുടെ എണ്ണം കുറയും തലച്ചോറിൽ നിന്നുള്ള ഹോർമോണാണ് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ വിഷ്ണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് ശരിയായ തോതിലല്ലെങ്കിലോ അവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് വരാം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് മണിയിൽ നിന്ന് ബീജം കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊള്ളാണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ വാസ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിന് ചുറ്റും വെയിനുകളുണ്ട് ലിംഗ്രന്ഥി ലിംഫാറ്റിക് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ വെയിനുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മണിയിൽ അവിടുത്തെ ഊഷ്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ വെയിനുകൾ തടിച്ചു കിടന്നാൽ മണിയിൽ അവിടുത്തെ ഊഷ്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ശരിയാകാതെ വരും അത് ബീജോൽപാനത്തെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ബീജവാഹനിക്കുള്ളിയിട്ട് ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് സെമിനൽ വിസ്ക്കിൾ ഗ്രന്ഥി ഈ ഗ്രന്ഥികൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാലും ബീജാണുക്കളുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത കുറയാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു പനി വന്നാൽ നമ്മൾ ഡൗൺ ആവും നമ്മുടെ ഉത്സാഹം കുറയും എന്താ കാരണം ഈ പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ടോക്സിനുകൾ നമ്മുടെ ഞരമ്പുകളുടെയും നമ്മുടെ മസിലുകളുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരു രോഗാണുബാധ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടോക്സിനുകൾ ബീജാണുക്കളുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമതയെ കുറയ്ക്കും അവ വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ കൗണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ നോക്കണം താങ്കളുടെ മണിയുടെ വലിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മണിയിൽ നിന്ന് ബീജം കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊള്ളിയിട്ടുള്ള വെയിനുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടോ ബീജവാഹിനി കൊള്ളിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥികൾക്ക് തകരാറുണ്ടോ മണിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവിൽ വൈകല്യമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്തുമാത്രം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുമെന്ന് ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള ചികിത്സ തേടുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം പുരുഷ വന്ധ്യതയിൽ ധാരാളമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഈ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അന്നൊരു ദിവ്യനാവുമായിരുന്നു കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള ഒരാളെയും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണം മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയല്ലായിരുന്നു അന്ന് എന്നാൽ ഇന്ന് അതല്ല മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് എന്നും അതിൻ്റെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരിടയിലേക്കും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷ വന്ധ്യതയിൽ ബീജാണുക്കളുടെ എണ്ണം തീരെ കുറവുള്ളവരിലും നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ബീജാണുക്കളെ നമുക്ക് അണ്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടത്താവുന്ന ഇക്സി എന്നുള്ള അത്യാധുനികമായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ സംവിധാനം പുരുഷ വന്ധ്യ ചികിത്സയിൽ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം കൗണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ശരിയായ ചികിത്സ തേടുവാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രമനാത്ത് ബീജാണുക്കൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അസ്വസ്ഥമിയ നമുക്കറിയാം ശ്രമൻ നോക്കുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥമിയാണ് ശ്രമനാത്ത് ബീജാണുക്കൾ ഇല്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരാളിലും അവരുടെ പങ്കാളിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ ഒരുപാട് തകർന്നു പോകും ഒരു പക്ഷേ അവരെ മാനസികമായിട്ട് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നം അവർക്ക് മാത്രമേ അത് അറിയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു നിരാശയുടെ അവസരത്തിൽ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ ക
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്കി വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് റൂമി വെള്ളം കിട്ടുകയില്ല മണിയുടെ അവിടെ ഉൽപ്പാദനം ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സെമിനാത്ത് ബീജാനൊക്കെ കിട്ടുകയില്ല എന്നാൽ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ചില ഭാഗം വളരെ കുറച്ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു കൊള്ള് വഴി നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് വെള്ളം എടുക്കാം എന്നുള്ളതുപോലെ മണിയുടെ ചില കൊള്ളുകളിൽ മാത്രം ബീജോത്പാദനമുണ്ടാവും അതിനാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ സ്പെർമാറ്റോജെനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മണിയുടെ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ഒന്നോ രണ്ടോ കൊള്ളുകളിൽ ബീജോത്പാദനമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയുവാൻ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തെ ടി സി ചെയ്ത് ടി സി ചെയ്ത് അവിടെ ഉൽപ്പാദനമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ടീസ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബീജാണുക്കളെ എടുത്ത് ബീജാണുക്കളെ നമുക്ക് അണ്ടത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടത്തുവാൻ സാധിക്കും വേറൊരു രോഗിക്ക് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത് ഡോക്ടർ പീസ പെർക്കുട്ടീനിയസ് എപ്പിഡാനിമൽസ് ഫോം എക്സ്പ്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബീജം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് എപ്പിഡാനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം അപ്പം ചില കേസുകളിൽ അവിടെ ഈ എപ്പിഡാനിമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ബീജ ബീജം സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും പിന്നീട് കൊണ്ടുവരുന്ന കൊള്ളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എപ്പിഡാനിമസ് എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ നേരത്തെ സൂചി കടത്തി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ബീജാണുക്കൾ എടുക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇതിനാണ് നമ്മൾ പെർക്കുട്ടേനിയസ് എപ്പിഡാനിമൽ സ്പോം ആസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡോക്ടർ ടീസ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു ബീജം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എപ്പിഡാനിമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്തു നിന്ന് ബീജാണുക്കൾ എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിഷ്ണത്തിൻ്റെ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബീജാണുക്കളെ വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് ടീസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ടെസ്റ്റ്ക്ലാർ ടിഷ്യൂയിൽ നിന്ന് വിഷ്ണത്തിൻ്റെ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് ബീജാണുക്കൾ എടുക്കുന്നതിനാണ് ടീസ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ എന്താണ് സെർജിക്കൽ സ്പോമ ആസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെമിനാത്ത് ബീജാണുക്കൾ ഇല്ലെങ്കിലും മണിയുടെ അവിടെ ഉൽപ്പാദനമുണ്ടെങ്കിൽ പല മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ബീജാണുക്കൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ സർജറിയുടെ സഹായത്തോടെ ബീജാണുക്കൾ എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയകളായ പെർക്കുട്ടീനിയസ് എപ്പിഡാനിമൽ സ്പോം ആസ്പിറേഷൻ ടീസ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊസീജിയറുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെർജിക്കൽ സ്പോം ആസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡോക്ടറെ സെമൻ ക്രയോപ്രിസർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെമൻ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും ഈ ബീജാണുക്കളെ നമുക്ക് കേടുപാട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ക്രയോപ്രിസർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സാമ്പിൾ വരെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് ദിവസം സെമിനെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ സെമിനെടുക്കുമ്പോൾ താങ്കളുടെ ബീജത്തിൻ്റെ എണ്ണവും ബീജത്തിൻ്റെ നിലവാരവും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്ന സെമിൻ സാമ്പിളിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം ഡോക്ടറെ തുടരെ തുടരെ ഇങ്ങനെ ഹോർമോൺ ഇഞ്ചസ്റ്റ് എടുത്ത് ഐ യു ഐ ചെയ്യുക ഐ വി എഫ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുമോ ചിലപ്പോൾ രോഗികൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ തുടരെ തുടരെ ഓവറിയെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ഓവറിയിൽ നിന്ന് വളരെ പലതവണ എഗ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഓവറിയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത കുറയ്ക്കാമെന്ന് കരുതുന്ന ചില പഠനങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ രോഗികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടർ എൻ്റെ ഓവറി സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓവറിയിൽ നിന്ന് അണ്ടൻ ലഭിക്കുമോ എന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓവറിയിൽ നിന്ന് അണ്ടൻ ലഭിക്കുമോ എന്ന് അൾട്രാസൗണ്ട് പരിശോധന വഴി നമുക്ക് കാണാം മരുന്ന് നൽകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ ഇഞ്ചസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഓവറി ഉത്തേജിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം നമുക്കറിയാം വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഓവറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അണ്ടം കിട്ടുവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അൾട്രാസൗണ്ട് വഴി നടത്തുന്ന പരിശോധനയിലൂടെ നമുക്കറിയുവാൻ കഴിയും എത്ര തവണ ഐ വി എഫ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഒരു പ്രത്യേക നമ്പർ ഇല്ല അത് താങ്കൾ ഡോക്ടറുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഐ വി എഫ് ഒരിക്കൽ ഫെയിൽ ചെയ്താൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഫെയിൽ ചെയ്തത് അണ്ടത്തിൻ്റെ നിലവാര കുറവാണോ പുരുഷ ബീജത്തിൻ്റെ നിലവാര കുറവാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭ്രൂണം പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരേണ്ട ഗർഭാശയ ആവരണത്തിൻ്റെ അവിടെ അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡോക്ടറുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം താങ്കളുടെ പ്രായം താങ്കളുടെ ഓവറിയുടെ ആരോഗ്യമുള്ള അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്
നിങ്ങളെ അറിവ് കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് കഴിയും Abraham's Infertility Research Laparoscopic 4D Ultrasound Test Tube Baby Center. വന്ധ്യത രോഗവും ചികിത്സയും എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഒരുപാട് വന്ധ്യതയെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കത്തുകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും ചില കത്തുകളിലേക്ക് ഡോക്ടർ ഞാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള വിവാഹിതനാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഭാര്യ പലപ്പോഴും അതിൽ മുഴുകുന്നതായി അനുഭവപ്പെടാറില്ല വേറെ എന്തോ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന ഭാവത്തിലാണ് ഇതുമൂലം ബന്ധപ്പെടുന്നതിന്റെ ആവേശം ചോർന്നു പോകുന്നു ഇതിന് ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ടോ നജീബ് മലപ്പുറം പങ്കാളി അശ്രദ്ധമായി പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പരാതി ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് സ്ത്രീയുടെ തലച്ചോറ് പുരുഷനേക്കാൾ കർമ്മനിരതമായിട്ടുള്ളതാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴും ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോകുന്ന അറ്റൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവാം അമിത ജോലിഭാരം മാനസിക സമ്മർദ്ദം ലൈംഗികതയിലുള്ള വിരക്തി വിഷാദം ഇവയെല്ലാം ഇതിന് കാരണമാണ് രതിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ലൈംഗികമായി ബന്ധമില്ലാത്ത മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ പുരുഷൻ മാനസികമായി തളരും ഇതേപ്പറ്റി അറിയുവാനായിട്ടുള്ള ചോദ്യവലി അടങ്ങിയ ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധനകളുണ്ട് മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സയുമുണ്ട് ലൈംഗികതയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിക്കണം അമിതമായിട്ടുള്ള ജോലിഭാരം ചിലരിൽ ലൈംഗിക താല്പര്യം കുറയ്ക്കും അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമാകാം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ ചിലരുടെ ലൈംഗിക താല്പര്യം കുറച്ചു എന്ന് വരാം കിടപ്പുമുറിയിലെ സ്വകാര്യതയുടെ കുറവ് ഇതിനൊരു കാരണമായി എന്ന് വരാം സ്ഥിതിയുടെ ഒരു നേരിയ കുറവ് പോലും സ്ത്രീയെ വളരെയേറെ ബാധിക്കും ഭർത്താവിന് രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ലൈംഗിക കാര്യങ്ങൾ പാടൂ എന്നുള്ള പിടിവാശി ചില ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം സ്ത്രീകൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ലൈംഗിക രീതികൾ ചെയ്യുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണമാവാം ഭർത്താവിന് മറ്റ് സ്ത്രീകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത അവരിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഇതിന് കാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീയിലുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് ലൈംഗിക താല്പര്യങ്ങളും ഇതിനൊരു കാരണമാവാം ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുക സാധ്യമല്ല പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടാകാം പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ കടന്ന് പരിഹാരം തേടുകയാണ് വേണ്ടത് ഡോക്ടർ സാംപി എബ്രഹാമിന്റെ വന്ധ്യതാ ചികിത്സയിലൂടെ കുട്ടികളുണ്ടായത് അനേകായിരം ദമ്പതികൾക്കാണ് 
അവരിൽ ചിലർ അവരുടെ അനുഭവം നമ്മോടുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു പതിനേഴ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ ജനിച്ചു പക്ഷേ അവരിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾ എന്ന അപമാനവും ഞങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതായി വന്നു ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണുവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ നാളുകളായി ശ്രമിച്ചു വരികയായിരുന്നു ആ അവസരത്തിലാണ് ഒരു ടി വി ചാനലിലൂടെ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ കേൾക്കുവാനിടയായത് അതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഞങ്ങൾ അതിൽ കൊടുത്തിരുന്ന കോണ്ടാക്ട് നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളത് അറിയുന്നത് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലുള്ള അബ്രഹാംസ് ഇൻഫാക്ടി സെൻ്റർ ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടറുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു ഡോക്ടർ സാം പി അബ്രഹാമായിരുന്നു ആ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ വഞ്ചിതയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു ചികിത്സാ രീതികളെ പറ്റിയും വളരെ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നു മാസങ്ങളിലെ ചികിത്സകൾക്ക് ശേഷം ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രഗ്നൻസി കിട്ടി പ്രഗ്നൻസി കിട്ടിയത് മുതൽ മുഴുവൻ സമയവും കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനം വരെ ഞങ്ങൾ ആശുപത്രി ചെലവഴിച്ചു ജൂൺ രണ്ടാം തീയതി ഓപ്പറേഷൻ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് ലഭിച്ചു സർവശക്തനോട് ഞങ്ങൾ എന്നും നന്ദിയുള്ളവരാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എബ്രഹാം ഇൻഫാക്ടി സെൻ്റർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ പി സാം എബ്രഹാമിനോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാഫിനോടും മറ്റെല്ലാവരോടും തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദിയും കടപ്പാടുമുണ്ട് സർവശക്തൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാറ് വർഷമായി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്കിങ്ങനെ കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയും അതിന് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബഹ്റൈനിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനമില്ലാത്തൊരവസരത്തിലാണ് സാം ഡോക്ടറുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണുവാനിടയായി അത് അതുമായി ഞങ്ങൾ അതിന് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പർ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറുമായി ടെലിഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്ന് ഡോക്ടറുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഡോക്ടറുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയും ഡോക്ടറാൽ കഴിയുന്ന സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഡോക്ടർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അതെല്ലാം ഈ അതിനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞങ്ങൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിനോടും സാം ഡോക്ടറോടും എന്നും കടപ്പെട്ടവരായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയുവാനുള്ളത് ജീവിതത്തിലെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഭാഗ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിനോടും ഒപ്പം സാം ഡോക്ടറോടും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളോടും ഞങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും കടപ്പാടും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഈ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഈ മാറ്റം അതും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന എല്ലാ ദമ്പതികൾക്കും അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ സർവശക്തനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വർഷം ആകുന്നു കുറേ വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും പല ഹോസ്പിറ്റലിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടു ചെയ്തു എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫലം ഉണ്ടായില്ല രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് മുഖേനയും ടി വി പ്രോഗ്രാം മുഖേനയും സാം ഡോക്ടറിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അവിടെ പോവുകയും സാം ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരികയും അതിനൊരു അതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ കഴിഞ്ഞ നവംബർ എട്ടാം തീയതി ഞങ്ങൾക്കൊരു ആൺ കുഞ്ഞ് പിറക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ് സാം ഡോക്ടറിനോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തോടും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാഫിനോടും ഞങ്ങൾ എന്നും കടപ്പെട്ടവരായിരിക്കും നന്ദി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിമൂന്ന് വർഷമായി പല ഹോസ്പിറ്റലും ചികിത്സ നടത്തി ഫലമുണ്ടായില്ല അങ്ങനെയിരിക്കുകയാണ് 
ചങ്ങനാശ്ശേരി സാം ഹോസ്പിറ്റലിനെ പറ്റി ടി വി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ അവിടെ വന്ന് ഡോക്ടർ കഴിഞ്ഞ് ചികിത്സ നടത്തി ഒന്നര വർഷം ഒന്നര വർഷത്തോളം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു ചികിത്സക്ക് ശേഷം പ്രഗ്നൻസി കിട്ടുകയും പ്രസവിക്കു ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ രണ്ടു വയസ്സുമായി സാം ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബം പോലെ അങ്ങനെ ആ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിലെ ഡോക്ടറും കുടുംബത്തോടും ഹോസ്പിറ്റൽ എല്ലാ നഴ്സുമാരും നമ്മൾ നന്ദി കടപ്പാറും അറിയിച്ചുള്ളതാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് വർഷമായി ഡോക്ടറുടെ അടുത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വന്നത് സാം ഡോക്ടറിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഫലമായി ഞാൻ നവംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ഞങ്ങൾക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചു അതിന് ഡോക്ടറോട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഡോക്ടറോടും ഡോക്ടർ കുടുംബത്തോടും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇത്ര നാളായിട്ടും പിള്ളേരൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഒമ്പത് വർഷം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ട്യൂബ് പ്രഗ്നൻസി കിട്ടി ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ട വന്നു ഇതിനാൽ പ്രസ്റ്റ് ട്യൂബേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയും ഒത്തിരി ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഞങ്ങൾ പോയി പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു പുട്ടവർത്തി എന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ ഞങ്ങൾ ആറും ഒരു വർഷത്തോളം ചികിത്സ നടന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഇവിടെ അമ്മേൻ്റെ അനിയത്തി അനിയ അനിയത്തിയുടെ മോൻ പറഞ്ഞ പ്രമാണി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുകയും ഡോക്ടർ സാമിൻ്റെ ചികിത്സ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു പതിനാല് മാസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടി ഡോക്ടറുടെ അനുഗ്രഹവും എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ പൈസേൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒരുപാട് ഞങ്ങളെ ഡോക്ടർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ ഫാമിലിക്കും ഒരു കുഞ്ഞെങ്കിലും കിട്ടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും ഡോക്ടർ എന്തായാലും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണേലും വരികയും അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയും ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി അല്ലാതെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച സാധനം എടുക്കാൻ വരുന്ന പോലെ പെട്ടെന്നൊന്നും നടക്കില്ല നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിന് കുഞ്ഞിന് എന്തായാലും ലഭിക്കും അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഡോക്ടർ സാമിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ആയിരം ആരോഗ്യം ആയുസും എല്ലാം കിട്ടും ഞങ്ങൾ കുടുംബസമേതം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ജീവിതം മുഴുവൻ അവരെ കടപ്പെട്ടിരിക്കും Abraham's Infertility Research Laparoscopic 4D Ultrasound Test to Baby Center. കാര്യത്തിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ മനസ്സിന് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള കാന്തിക ശക്തി ലഭിക്കും ശ്രമിച്ചാൽ ഇത് നമുക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും വിസ്മയിക്കുന്ന കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഒക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം മനസ്സിൽ കാണുക ആവശ്യമുള്ളതിലേക്ക് മാത്രം ചിന്ത കേന്ദ്രീകരിക്കുക വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നമ്മളെപ്പോഴും പഠിക്കണം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനെയാണ് ദൃശ്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് നാം നമ്മോട് തന്നെ പറയണം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം 
എല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനുശേഷം അത് പുറത്ത് സംഭവിക്കുന്നു അകത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നും പുറത്ത് നടക്കുകയില്ല ജീവിതത്തിൽ നേടേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാഴ്ചപ്പാട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക സൂര്യരശ്മിക്ക് നമ്മുടെ കൈയെ പൊള്ളലേൽപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ സൂര്യരശ്മിയെ നമ്മളൊരു ബന്ധുവിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളും ഉപബോധ മനസ്സ് ഒരു കാന്തത്തെ പോലെയാണ് വിജയിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വന്ധ്യത എന്ന പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കരയേറുവാൻ സാധിക്കും വന്ധ്യ എന്നൊരു ശാപമല്ല വന്ധ്യതയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സകളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനം സാധാരണക്കാരെ ആൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വന്ധിക്കെതിരെ പടപരുതാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ധ്യത രോഗവും ചികിത്സയും എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡും ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കത്തുകളും സംശയങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം